நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு சற்று ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்றால் அந்த ஏற்றம் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு பாசார அளவுக்கு கொஞ்சம் ஏற்றத்தின் வேகம் வந்து குறைந்துள்ளது நமக்கு நேற்றைய தினம் முப்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு பதிவாகி முப்பத்தி மூணு இறப்பு பதிவானால் கூட சற்று ஆறுதல் அளிக்க விஷயம் வந்து செங் சென்னை செங்கல்பேட் சற்று கடலூர் திருவள்ளூர் திருப்பூர் வெள்ளூர் மதுரை இறங்கும் முகமே நமக்கு முதல் கட்ட அறிகுறி தென்பட்டுள்ளது இதில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா முப்பது மாவட்டங்கள்லையும் இன்னும் ஏறுமுகமாக இருக்குது மீதம் உள்ள முப்பது பாயிண்ட்டு நம்ம கோயம்புத்தூர் மற்றும் கேரளாவோட எல்லையில் இருக்கிற அனைத்து மாவட்டங்கள் கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்களில் ஏறுமுகமாக இருக்குது மரண வீதம் டிசம்பர் இருபத்தாயிரம் தேதி ஒரு அறுநூறு பேர் இறந்தாங்கனாக்கா ஒரு பத்து பேர் இறக்கக்கூடிய நிலைமை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இல்லையா இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக புரியணும்னா நூறு பேரில் ஒருத்தர் இறக்கக்கூடிய நிலைமை வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தது இன்றைக்கி ஆயிரம் பேர் தான் ஒருத்தர் இறக்குறாங்க தடுப்பூசி போடாதவர்கள் ஒரு அறுபத்தெட்டு விழுக்காடும் ஒரே ஒரு தடுப்பூசி போட்டவர்கள் பன்னெண்டு விழுக்காடு ரெண்டு டோஸ் போட்டவங்க முதியோர்களுக்கு வருது சார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒம்பது மாதம் ரெண்டு டோஸ் போட்டு முடிஞ்ச கேஸு மூ பூஸ்டர் டோஸ் போடணும்னு சொல்கிறாங்க அதை போடாதவங்களுக்கு தான் பாதிப்பதியம் டோஸே போடாதவங்களுக்கும் தடுப்பூசியே போடாதவங்களுக்கும் ரெண்டு டோஸ் போட்டு ஒம்பதுலேருந்து பத்து மாதம் ஆனவங்களுக்கும் ஒரே மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி நாலு விழுக்காடு பல்வேறு இணைய நோய் உள்ளவர்கள் ஸோ இவங்க தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல் தடுப்பூசி போடணும் வயசு முதியோர்களாக கூட்டு நோய் இருக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிற கருத்து தொடர்ந்து இந்த கோவிட் குறிப்பாக ஒமிக்ரான் அலை அதே நேரத்தில் நம்மளோட டெல்டா கோவிடோட டெல்டா இந்த இரண்டு உருமாறிய கொரோனாவும் தடுப்பதற்கு போர்க்கால அடிப்படையில் மனு முதலமைச்சரும் பல்வேறு ஆய்வை மட்டும் நடத்தாமல் அறிவுரைகள் வழங்கி வருகிறார் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரும் தொடர்ந்து இந்த தடுப்பூசி மற்றும் பல்வேறு பணிகளில் அந்தந்த மாவட்டங்களோடு இணைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார் இன்றைய தினம் நமக்கு வந்து சண்டே ஷட் டவுன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல பொதுமக்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறதுக்கு முதல் கண் எங்களோட நன்றியை தெரிவித்து நம்மளோட மருத்துவக் கல்வி இயக்குனர் டாக்டர் நாராயண்பாபு இருக்காங்க அதே மாதிரி டீன் மேடம் டாக்டர் ஜெயந்தி ஓமண்டூரா இருக்காங்க இன்றைய தினம் நாங்கள் ஜென்ரலாக வந்து இந்த அனைத்து மாவட்டங்கள்லையும் இன்றைக்கி நோய் தொற்று வீதம் அதிக நோய் தொற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும் மருத்துவமனையின் ஆக்குபேஷன் வந்து மிக குறைவாக இருக்குது அதனால் பல்வேறு பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்ல இருக்கிறேன் அதில் குறிப்பாக இப்போ இருக்கிற இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏறுமுகமாக முப்பத்தெட்டு லட்சம் நேற்றைய தினம் ப முப்பத்தெட்டு புள்ளி எட்டு ரெண்டு லட்சம் நோயாளிகள் மிக அதிக அளவில் வந்து இந்த கோவிட் ஒமிக்ரான் ஒரு தனி நோய் இல்லைங்க கோவிடோடைய ஒரு உருமாறிய அந்த அளவு இருந்தது ஏழு நாள் சராசரியும் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் உலக அளவில் இருக்குது இந்திய அளவில் அதே மாதிரி இறப்பு நேற்றைய தினம் உலக அளவில் பத்தாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூணாக இருந்தது தேசிய அளவிலையும் ட்ரெண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கர்நாடகா கேரளா போன்றது மிக அதிக உச்சத்துக்கு சென்றுள்ளது அதே மாதிரி மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து இதெல்லாமே நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே நாற்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கு மேலே பதிவு நாளொன்றுக்கு பதிவாருது அந்த மாதிரி நிலைமை இருக்கும் பொழுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு சற்று ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் என்றால் அந்த ஏற்றம் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு பாசார அளவுக்கு கொஞ்சம் ஏற்றத்தின் வேகம் வந்து குறைந்துள்ளது அது வந்து மிக முக்கியமான அறிகுறி அதுக்கு வந்து பொதுமக்கள் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனு முதலமைச்சர் மற்றும் மருத்துவ வல்லுநர்களில் அவங்களோட அவ்வப்பொழுது சொல்லக்கூடிய பொது சுகாதார வழிமுறைகளை நீங்கள் எல்லாரும் பின்பற்றின காரணத்தினால் அந்த ஒரு பாஸ் நமக்கு வந்திருக்கு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நேற்றைய தினம் முப்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு பதிவாகி முப்பத்தி மூணு இறப்பு பதிவானால் கூட சற்று ஆறுதல் அளிக்க விஷயம் வந்து செங் சென்னை செங்கல்பேட் சற்று கடலூர் திருவள்ளூர் திருப்பூர் வெள்ளூர் மதுரை அப்புறம் வேறு இரண்டு மயிலாளுதுறை ராமநாதபுரத்துலலாம் அப்படியே ஒரு பாஸ் ஆகி சென்னையெல்லாம் கொஞ்சம் இறங்கும் முகமே நமக்கு முதல் கட்ட அறிகுறி தென்பட்டுள்ளது ஸோ இதில் தான் நமக்கு மீதம் இல்லை இதில் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா முப்பது மாவட்டங்கள்லையும் இன்னும் ஏறுமுகமாக இருக்குது மீதம் உள்ள முப்பது பாயிண்ட்டு நம்ம கோயம்புத்தூர் மற்றும் கேரளாவோட எல்லையில் இருக்கிற அனைத்து மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் போன்ற மாவட்டங்கள் நாகப்பட்டினம் போன்ற மாவட்டங்கள் மீதம் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்கள் கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்களில் ஏறுமுகமாக இருக்குது இது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு இதில் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு என்னென்னா இரண்டாம் மலைக்கும் மூன்றாம் மலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பெட் ஆக்குபன்சி நமக்கு ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு லட்சம் பேர் இன்றைக்கி நோய் தொற்று உறுதியாக இருக்கும் நிலையில் பெட் ஆக்குபன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
பன்னெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு பேர் தான் மருத்துவமனையில் வந்திருக்காங்க அதை தான் இன்றைக்கி கூட நம்மளோட மனு முதலமைச்சர் மருத்துவ கட்டமைப்பில் நீங்கள் சுணக்கம் காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி நமக்கு ஒன்று புள்ளி நைன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் லேக் படுக்கை இருந்த போதிலும் அதில் கோவிட்டுக்குன்னே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் லேக்ஸ் படுக்கை வைத்திருக்கோம் அந்த இதிலையும் இன்றைக்கி நம்மளோட ஆக்குப்பன்சி வந்து ஒம்பது விழுக்காடு மட்டுமே அதே நேரத்தில் நான் ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதில் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு பேர் நான் ஆக்சிஜனில் இருக்காங்க ஆக்சிஜனில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் லேக் கேசஸில் நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறு பேர் மட்டும்தான் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டில் இருக்காங்க அதுவும் பல்வேறு கூட்டு நோயினால் அது வந்து பதினொன்று பர்சன்ட் படுக்கை இல்லை அவங்க ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து நமக்கு சற்று ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் அதே நேரத்தில் டெத் ரேட் மரண வீதம் டிசம்பர் இருபத்தேழாம் தேதி ஒரு அறுநூறு பேர் இறந்தாங்க ஒரு பத்து பேர் இறக்கக்கூடிய நிலைமை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இல்லையா இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக புரியணும்னா நூறு பேரில் ஒருத்தர் இறக்கக்கூடிய நிலைமை வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் இருந்தது இன்றைக்கி ஆயிரம் பேர் தான் ஒருத்தர் இறக்குறாங்க ஒரு முப்பதாயிரம் கேஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு முப்பது பேர் இறக்கக்கூடிய நிலைமை அதுக்குன்னு நம்ம இறப்பை கணக்கீடில் மாற்ற முடியாது பட் ஆனால் இது என்ன நமக்கு மருத்துவ கட்டமைப்பில் என்னென்னா கேசஸோட சிவரிட்டி கொஞ்சம் சற்று குறைவாக இருக்குங்கிறத இது ஒரு எடுக்க இதில் பொதுமக்கள் என்ன எடுத்துக்கணும்னா இதில் எண்பது பர்சன்ட் இறப்புகள் இந்த முப்பது முப்பத்தஞ்சுன்னு பதிவாரத்தில் தடுப்பூசி போடாதவர்கள் ஒரு அறுபத்தெட்டு விழுக்காடும் ஒரே ஒரு தடுப்பூசி போட்டவர்கள் பன்னெண்டு விழுக்காடு எண்பது விழுக்காடு அப்படி தான் வருது இன்னொன்று பதினாறு விழுக்காடு டபுள் டோஸ் போட்டாலும் வருது அதுதான் நான் மருத்துவ க வல்லுநர்களோட மீட்டிங் இன்றைக்கி நடத்தினோம் எம்எஸ்எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு டோஸ் போட்டவங்க முதியோர்களுக்கு வருது சார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒம்பது மாதம் ரெண்டு டோஸ் போட்டு முடிஞ்ச கேஸு மூ பூஸ்டர் டோஸ் போடணும்னு சொல்கிறாங்க அதை போடாதவங்களுக்கு தான் பாதிப்பதியும் டோஸே போடாதவங்களுக்கும் தடுப்பூசியே போடாதவங்களுக்கும் ரெண்டு டோஸ் போட்டு ஒம்பதுலேருந்து பத்து மாதம் ஆனவங்களுக்கும் ஒரே மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எங்களோட ரிக்வஸ்ட்டு மீடியா மூலமாக நேற்றைய தினமும் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி தயவு செய்து தடுப்பூசி எலிஜிபிள் பூஸ்டர் டோஸ் எலிஜிபிளுக்கு முன்கலை பணியாளர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் குறிப்பாக அறுபது வயசு மேற்பட்டோர் தயவு செய்து போட வேண்டும் இன்னொன்று இறப்பில் டெய்லி முப்பது இறப்பு இருந்தால் தொண்ணூற்றி ரெண்டு விழுக்காடு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே அதே மாதிரி தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி நாலு விழுக்காடு பல்வேறு இணைய நோய் உள்ளவர்கள் ஸோ இவங்க தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல் தடுப்பூசி போடணும் வயசு முதியோர்களாக கூட்டு நோய் இருக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிற கருத்து அதே மாதிரி நேற்றைய தினம் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் தெளிவாக சொன்னார் இங்கே நாங்கள் ட்ரையாஜிங் ஆக்சிஜன் பெட்டெல்லாம் பார்த்தோம் தற்பொழுது மனு முதலமைச்சர் சொல்லி இருநூத்தி இருபத்தி ஏழு ஆக்சிஜன் ஜென்ரேட்டரும் பதினேழாயிரத்தி அறநூறு கான்சன்ட்ரேட்டரும் இன் அடிஷன் நம்ம லிக்விட் மே நைட்ரஜன் லிக்விட் மெடிக்கல் ஆக்சிஜனோடு வச்சுருக்கோம் நல்ல ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயம் மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜனோட எடுக்கக்கூடிய நிலைமை அதில் மாறுதலே ஏற்பட ரெண்டாம் அலை போது நம்ம ஐநூற்றி முப்பது மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை அதிகரித்தது வெளி மாநிலங்கள்லேருந்து மண் முதலமைச்சர் சொல்லி ஏற்பாடு செய்தோம் இன்றைய தினம் இந்த மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவ சாரா பணிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் அப்போ வந்து மருத்துவ சாரா பணிகளுக்கும் ஆக்சிஜன் நிறுத்திட்டோம் இப்போ அதை ரெண்டையுமே சேர்த்து நூற்றி பதினேழு தான் அதே மாதிரி நம்மளோட டிஎம்இ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட ஆக்சிஜனோட நிலைமை அறவது கேள் அதையும் கண்காணித்து வருகிறோம் அதே மாதிரி இந்திய மருத்துவத்தை மிக சிறப்பாக பணி பயன்படுத்தி கோவிட் கவனிப்பு மையங்களும் நம்ம நடத்தி வருகிறோம் அது இல்லாமல் இப்போது நம்மளோட சென்னையை பற்றி நம்ம குறிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுத்தோம்னா முதல் கட்ட அறிகுறியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் தட் அந்த இரண்டாம் அலைக்கு பின்னு மூன்றாம் அலை நல்லா ஏறி இறங்க தொடங்கி உள்ளது இதில் கொஞ்சம் டீப்பராக நம்ம போகணும் இதை வந்து இறங்க தொடங்கிறது நம்ம வெற்றி வெற்றின்னு நினைக்கக்கூடாது இந்த நேரத்தில் மிகுந்த அக்கறையோடு இருந்தோம் இதை நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது பார்த்தா நம்மளோட டிசம்பர் இருபத்தேழாம் தேதி நூறு பேரை டெஸ்ட் பண்ணால் பாயிண்ட் நைன் ஒருத்தருக்கு கீழே பதிவாகிட்டுருந்தது இதே வந்து ஜான்வரி பதினஞ்சாம் தேதி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு பேருக்கு சென்னையில் பதிவாகிது நோய் உறுதி முப்பது விழுக்காடு நூறில் முப்பது பேருக்கு இது இன்றைக்கி குறைய தொடங்கி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு விழுக்காடுன்னு குறைந்துள்ளது ரொம்ப மன ஆறுதல் தரக்கூடிய விஷயம் சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளாட்சி அமைப்பினர் அனைவருக்கும் மனு முதலமைச்சர் சார்பில் நாங்கள் நல்லா அவங்க கோ கோஆர்டினேட் பண்ணி பண்ணுறாங்க அதே நேரத்தில் 
பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா சென்னையை ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம எடுத்துக்க முடியும் எப்படி தமிழ்நாட்டை ஒட்டு மொத்தமாக அது பல்வேறு மாவட்டத்தை சேர்த்து தான் தமிழ்நாடோட எண்ணிக்கை வருதோ சென்னையில் தேனாம்பேட்டை கோடம்பாக்கம் அண்ணா நகர் ராயபுரம் தொண்டையார்பேட்டில் டிக்ளைனிங் ட்ரெண்ட் ஏற்கனவே அதிகமான ஜோன்ஸில் இப்போ இறங்க தொடங்கியுள்ளது தட் இஸ் வீக்லி க்ரோத் ரேட் கடந்த வாரம் ச எவ்வளோ பதிவாச்சு இந்த வாரம் நேற்றைய தினம் என்ன பதிவாச்சுன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் தட் இஸ் அந்த கடந்த வாரத்தோடு இந்த வாரம் கொஞ்சம் கம்மியாக பதிவாருது அடையார் வளசராக்கம் ஐம்பத்தூரில் ஜீரோ டு ஒன் பர்சன்ட் ஒரு விழுக்காடு வரைக்கும் தான் வளர்ச்சி ஆனால் திருவிக்கா நகர் ஆல ஆ திருவிக்கா நகர் ஆலந்தூர் பெருங்குடியில் ஒன்றுலேருந்து மூணு விழுக்காடு கடந்த வாரம் நூறுனா இன்றைக்கி நூற்றி மூணு ஆனால் சேலஞ்சாக இருக்கக்கூடியது திருவட்டியூர் மாதவரம் மணலி அஞ்சுலேருந்து ஆறு விழுக்காடு ஏற்றம் சோழிங்கநல்லூர் பத்து விழுக்காடு ஏற்றம் ஸோ இதில் உள்வாங்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா சென்னை வந்து நமக்கு இறங்க தொடங்கினால் கூட இந்த குறிப்பிட்ட சோனில் கூடுதல் பணி அக்கறையுடன் நம்ம எல்லாரும் பொதுமக்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணுங்கிறத இது அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன இதில் பார்க்கும்பொழுது மாநில அளவிலையும் நம்மளோட சென்னையிலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு நோய் தொற்று இல்லாத பல தெருக்கள் இருக்குது நோய் தொற்று உள்ளே இருக்கிற தெருக்கள் இருக்குது ஜென்ரல் டேக் அவே பாயிண்ட் பொதுமக்கள்கிட்ட கூட்டத்தில் பாதுகாப்பின்றி சென்றால் வரும் பாதுகாப்போட நம்ம கூட்டங்க கூட்டங்களை தவிர்க்கணும் முடிந்த அளவுக்கு கூட்டத்தில் மாஸ்க் போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி தள்ளி நிற்கணும் அதை நம்ம கவனக்குறைவாக விட்டால் நமக்கு இந்த தானா ஏறி தானா இறங்கணும்னு சில பேர் கதிவு கருத்து பதிவு பதிவு கொண்டுருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு பொது சுகாதார தவறு பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் மனு முதலமைச்சர் அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தொடர்ந்து அந்த பணியில் இறங்கி பணியாற்றணும்னு சொன்னால் பொதுமக்களும் அதை கோஆப்ரேட் பண்ணோம் அதே மாதிரி வலைதளங்களில் பிரிட்டன் 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 யூகே பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை நாங்கள் பதிவு கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளோம் யூகேலையும் அவங்க வந்து நோய் தொற்று வீதம் நோய் தொற்று எண்ணிக்கை குறையும் போது அவள் ஒரே ஒரு முக்கியமான பதிவு அந்த நாட்டின் பிரதமர் பதிவிட்டதை எல்லாரும் விட்டுறாங்க அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டோர் தொண்ணூறு விழுக்காடு நபர்கள் பூஸ்டர் டோஸ் போட்டுன்னு இருக்காங்க அதனால தான் நமக்கு வந்து இந்த ஃபர்தர் இறப்பு வீதத்தை குறைக்க முடியாது அப்படிங்கிற பதிவை விட்டுட்டு யூகேல வந்து குறைந்துருத்து ஏறினா குறையும் இந்த மற்ற மா மாவட்டங்கள்லையும் கூர்ந்து நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நம்ம பண்ணினால் மட்டுமே அதே மாதிரி தொடர்ந்து பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் எப்படி வந்து சில இடங்களில் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இறங்க தொடங்கியுள்ளதோ மற்ற இடங்களையும் சுகாதாரத்துறை மற்றும் பொது சுகாதார வல்லுநர்களின் கருத்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஈடுபாடோடு செயல்பட்டால் மற்ற இடங்களையும் மிக விரைவில் இறங்கத்துக்கு ஏற்றங்கள் ஃப்ளாட்டன் ஆகி இறக்கங்கள் தொடரும்ங்கிறது வல்லுநர்களின் கருத்து அதே நேரத்தில் மருத்துவ கட்டமைப்பும் கண்காணிப்பும் மண்மு முதலமைச்சரும் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அனைத்து மாவட்டங்கள்லையும் அனைத்து இடங்கள்லையும் ஒரு சுணக்கம் இல்லாமல் நீங்கள் தொடரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி ஒன்று சந்தோஷமான செய்தி இந்த அலையின் போது இதர சேவைகளையும் பாதிப்பின்றி நம்ம தொடங்கியிருக்கோம் மற்ற தொடர்ந்து இந்த கண்காணிப்பில் நம்ம இருக்கோம் இந்த நோய் கட்டுப்பாட்டு பணிகள் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து ஜென்ரலாக வல்லுநர்களின் கருத்து மட்டும் அல்லாமல் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கட்டிங் ஏஜில் சேலஞ்சஸையும் பார்த்து பண்ணுவோம் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து இப்போது சற்று லெவலிங் ஆகக்கூடிய விஷயம் சில ஜோன்ஸ் மூலமாக தான் வந்திருக்கு ஸோ மற்ற இடங்கள்லையும் இது எப்படி இந்த முப்பதாயிரங்கிறது எல்லாரோட சுகாதாரத்துறையும் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு ஃபீலிங் என்னென்னா நம்மளும் எப்படி டிசம்பரில் அறுநூறு கொண்டு வந்தோமோ படிப்படியாக இறக்கணும் அந்த இறக்கத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்தால் மட்டுமே இந்த மற்ற இது என்ன ஆகுதுன்னா இதை வச்சு பொதுமக்களுக்கு ஆமாம் இன்னும் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது இல்லாட்டா என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா யாருக்குமே ஒன்றும் வராதுங்க மைல்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம போல்டாக பார்த்துக்கலான்னு அந்த மாதிரி எண்ணத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு கருத்தை நான் மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் எல்லா மாவட்டங்களையும் எப்படி நம்ம ஏற்கனவே வல்லுநர்களை நம்ம ஏன் வல்லுநர்கள் கருத்து ஏறணும் சென்னையிலையும் நீங்கள் பாருங்கள் டக்குன்னு இப்படி ஏறிட்டு ஏறி இறங்க தொடர்னோடனே வளர்ச்சி வீதம் அப்படியே குறையிறது இதுதான் ஒமிக்ரானின் அறிகுறி ஸோ இது மற்ற மாவட்டங்களையும் இந்த மாதிரி இறக்கத்து வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போனோம் இப்போ டெல்லி மும்பை சென்னை கொல்கத்தா போன்ற நகரத்தில் இறங்கவுமா இருந்தால் கூட நானே உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் சென்னையும் பல மாவட்டங்களுக்கு இணை அங்கே பல ஜோன்ஸில் 
வேறு வேறு க்ரோத் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கண்காணித்து மனு முதலமைச்சர் கவனத்துக்கே மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மட்டுமல்லாமல் மற்ற இதோட இணைந்த துறைகள் சேர்ந்து நம்ம பேசுவோம் பொதுமக்கள் இந்த டிசீஸ் பிரேக்கிங்க்கு கொடுக்குற ஒத்துழைப்பு தொடர்ந்து நல்க வேண்டும்ங்கிறது தான் எங்களோட கருத்து அதுக்கு ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியுங்க மதிப்புக்குரிய சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் ககன்தீப் சிங் பேதி அவர் தலைமையில் டிசி ஹெல்த் இருக்காரு அதே மாதிரி ரீஜனல் டெப்டி கமிஷனர்ஸ் ஒவ்வொரு மண்டலத்திலையும் சுகாதார பணியாளர்கள் நம்மளோட சிஹெச்ஓ டாக்டர் ஜெகதீஷன் போன்றவை நம்ம இன்டென்சிவாக பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வி ஹவ் லிங்க்டு உங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி ஓருக்கு மேற்பட்ட நம்ம ஸ்க்ரீனிங் சென்டர் வச்சுருக்கோம் பொதுமக்கள்கிட்ட ஒரே கருத்துங்க இந்த பர்டிகுலர் இதில் இப்போ அண்மை காலங்களில் என்னாச்சுன்னா நமக்கு ஒரு சிம்டம் இருந்தால் டெஸ்ட் பண்ணணுங்கிற கருத்தை சொல்கிறோம் நீங்கள் கவலைப்படாமல் நாங்கள் இப்போ ஓபியில் வரக்கூடிய பாசிட்டிவ்ஸையும் சென்னை மாநகராட்சியில் அவங்கள டெஸ்ட்டு கூட்டுப்படுத்தும் போது ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பேர் ஓமிக்ரான்னு வருது ஓமிக்ரான்னா எஸ்டின் ட்ராப் வருது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சில இருக்குது இதை தான் எல்லோரும் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்டாவும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து பதினேழு விழுக்காடு இருக்குது ஸோ அந்த மண்டலங்களையும் இன்டென்சிவாக இந்த நோய் கட்டுப்பாட்டு பண்ணி எவ்வளோ தெருக்களில் மூணுக்கு மேற்பட்டோர் இருக்காங்க எவ்வளோ தெருக்களில் அஞ்சுக்கு மேற்பட்டோர் இருக்காங்க பத்துக்கு மேற்பட்டோர் தெரு கூட மண்டல வாரியாக கணக்கீடு செய்யப்பட்டு அந்த தெருக்கள் பேரோடு அவங்க கண்காணிப்பு பணியில் இருக்காங்க அதே நேரத்தில் இதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தும் தட் இஸ் இது வரைக்கும் பல உருமாறுதல் நடந்தால் கூட அந்த கைடன்ஸில் பொது சுகாதார வல்லுநர்களோட கைடன்ஸில் மாஸ்க் மட்டும் மாறலை அதே மாதிரி வெளி இடத்துல நம்ம வெண்டிலேட்டடாக இருக்கணும் மூடி அறையில் இருக்கணும் இதை எல்லாமே பண்ணி ஒவ்வொரு மண்டலத்துலேயும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஏறும்போது என்னத்தினால ஏறுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிருஷ்ணகிரி கர்நாடகாவில் ஏறும்போது நமக்கு ஏறுறது கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி அந்த மாதிரி மாவட்டங்கள் கேரளாவில் ஏறும்போது அதை எப்படி தவிர்க்கணும் அப்படி போன்ற யுக்திகள் வல்லுநர்களின் அடிப்படையில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லை இது எல்லாமே வாரத்தில் பல முறை மா மார்னிங் இரவு காலையிலும் மாலையிலும் எந்த மாதிரி ட்ரெண்ட் இருக்குன்னு அந்த முதலமைச்சருக்கு தகவல்கள் அனுப்பிட்டே இருக்கும் மனு முதலமைச்சரும் கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அதே மாதிரி மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் ஃபீல்டில் போய் தன்னோட கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க வல்லுநர்களும் சில கருத்து இருக்குது க இப்போ கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு வல்லுநர்களுக்கு மாறுபட்ட கருத்துக்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து மருத்துவ கட்டமைப்பு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடக்கூடாது அந்த அடிப்படையில் தான் பல மாநிலங்களில் இதை தொடர்றாங்க சில மாநிலங்களில் விட்டுட்டாங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து அந்த மாவட்டத்து மாவட்டம் மேலோட்டமாக கேட்காமல் நம்மளோட ட்ரெண்டை பார்த்து பண்ணோம் நமக்கே நம்ம பார்த்தோங்க பொங்கலுக்கு அப்புறம் பல் மடங்கு அதிகணுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஒரு கைடன்ஸ் பல பேர் சொன்னாங்க ஆனால் அந்த முப்பத்தோரு ஆயிரம் ரேஞ்சில் கொஞ்சம் நம்ம இழுத்து பிடிச்சிருக்கோம் அதை இன்னும் குறைக்கணும் ஒட்டு மொத்தமாக மாநில ஃபிகரை வச்சு நம்ம கணக்கிட்டு சில மாவட்டங்கள் அதிக ஏற்றமாக சில மாவட்டங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம குடியிருப்பு வாரியாக தெரு வாரியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே மனு முதலமைச்சர் கவனத்துக்கு எடுத்து சொல்லப்பட்டு வரும் வாரங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப திட்டங்கள் திட்டுவாங்க மிக முக்கியமானது வந்து பொதுமக்களோட ஒத்துழைப்பு தான் கை கொடுத்ததுங்க பொதுமக்கள் வந்து சென்னையில் இந்த நோய் தொற்று குறையுங்கிறது இவங்கெல்லாம் மருத்துவ வல்லுநர்கள் நுண்கிருமி நுண்கிருமி வாய்ப்புள்ளவர்கள்ட்ட பரவும் அப்போ இங்கே பெரும்பாலான நான் என்ன பார்த்துருக்கேன்னாக்கா முதல் அலைக்கு முன்னாடி மாஸ்கே அறவே போட்டுக்காத நிலை மாறி தற்பொழுது மாஸ்க்கு பெரும்பாலானோருக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங்கோடு இருக்குது அதை தான் மற்ற மாவட்டங்களுக்கும் நாங்கள் கைடு பண்ணுறோம் ரெண்டாவது சென்னை மாநகராட்சியில் அந்த ஸ்க்ரீனிங் சென்டர்ஸ் அதே மாதிரி சிம்டம் உள்ள அனைவரையும் நாங்கள் எடுக்க சொல்லி அவங்களும் எடுத்தாங்க சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் தன்னோட குழுக்கள் மூலமாக சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து செயல்பட்டாங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது செல்ஃப் ஐசோலேஷன் பண்ணாங்க ஹோம் குவாரண்டைனில் இருக்கிற பொதுமக்களும் அந்த தொலைபேசி வாயிலாக கண்காணித்தோம் ஸோ அவங்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க இன்னும் நிறைய பணி இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கும் நாலொன்றுக்கு ஆறாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கேஸ் பதிவாகும் போது இன்னும் வ இப்போ இந்த நேரம் நம்ம வந்து சென்னை குறைந்த இடத்துல அதனால தான் நான் எடுத்து சொன்னேன் சென்னையிலையும் சில மண்டலங்களில் எங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு யார் முழுமையாக கட்டுப்பாடு அது வர வரைக்கும் மற்ற ஒருத்தர்லேருந்து பலருக்கு பரவக்கூடிய தன்மை உள்ள நோயாக இருக்கிறதுனால நோய் நுண்கிருமியை மதித்து நம்ம சென்றால் அது நம்மளை வராமல் நம்மளை காத்துக்கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் முப்பத்தி நாலு லட்சம் பேர் அதுல குறிப்பாக அஞ்சு புள்ளி ஆறு அஞ்சு லட
அதே மாதிரி முன்கலை பணியாளர்கள் ஒம்பது புள்ளி ஏழு லட்சம் ஒரு இருபது லட்சம் அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டோர் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நாலொன்றுக்கு ஒரு இருபதாயிரம் பேர் தான் வராங்க அதை குறிப்பாக மருத்துவ பணியாளர்கள் மற்றும் மற்றவர்களோட கருத்து என்னென்னா காய்ச்சல் வந்துடுறது சார் எங்களுக்கு இப்போ ஒரு சற்று காய்ச்சல் இருக்குது இல்லையா கோவிட் வந்து போயிருக்குன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ மற்றவர்களுக்கு எங்களோட அறிவுரை குறிப்பாக முதியோர்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் முதியோர்கள் இருந்தால் முதல் தவணை தடுப்பூசி போடாத முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு நபர்கள் இருக்காங்க அதே மாதிரி தடுப்பூசி போட்டு மார்ச் மாதத்திலே போட தொடங்கி அவங்க ஒம்பது மாதம் முடித்திருந்தால் ஏப்ரலுக்கு குள்ளே ஒம்பது மாதம் முடித்திருந்தால் அவர்களுக்கும் நீங்கள் பூஸ்டர் டோஸ் போடலைனா மேடமோட அறிக்கையிலேயே கிளியராக வருது தட் ரெண்டு தவணை தடுப்பூசி போட்டு ஒம்பது மாதம் ஆனவர்களுக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவருது ஸோ இதை தான் நாங்கள் விழிப்புணர்வு மூலமாக அவங்ககிட்ட சொல்கிறோம்